欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖杀青燕，绝美主角与滤镜失踪。哎呀呀，你说最近网上那个热闹，关于赵丽颖在杀青燕上的那些话题，简直比天上的星星还多，我都快被这些调侃逗乐了。但你知道吗？这些评论可不只是空谈，他们揭示了一个有趣的现象，就是人们是如何在细节中发现乐趣的。来，咱们聊聊吧。大家纷纷议论着那照片的画质。嘿，我的说，他们也确实有些朦胧，好像回到了上个世纪的某个黑白电影里。不过，这不正是照片的魅力所在吗？有些东西不需要清晰如真实。有时模糊中的美感更令人着迷，就像是那些老旧的胶片照片，有一种怀旧的味道，是不是？不知道大家注意到没？赵丽颖手里的花束和相机造型可真引人入胜，那花束大的像是她要往外投掷一样，好像在说：“谁要抢我风头，小心我一扔。”哈哈，够幽默吧？再来那相机，我的说。这位小姐可真是一位拍摄高手，手里的相机都成了道具。啊，说到赵丽颖，你知道她最新的作品《在人间》吗？这可是一部城市悬疑剧，听说剧情超级吸引人。它讲述了网约车乘客贾小朵和自我迷失的兼职司机徐天的故事，两人一起进入了一个叫做虚拟空间的地方，展开了一场心灵之旅。他们在这个空间里遇到了各种各样的人，每个人都有自己的困境和烦恼，但在彼此的帮助下，他们逐渐找到了自我，摆脱了束缚，实现了心灵的疗愈，简直是一部关于成长和拯救的感人之作啊！主演名单里，除了赵丽颖饰演的贾小朵，还有尹昉、张一山和辛芷蕾等实力派演员。他们的表演必定会给我们带来一场精彩的视听盛宴。不过，最近网上还有一些争议话题呢。有人质疑男主角尹昉的知名度，觉得他不够出名。但事实上，尹昉可不是新人演员，他有着多年的演艺经历，作品也是层出不穷，演技更是广受好评。这个质疑应该是毫无根据的。另外，还有人在议论赵丽颖的宣传安排，觉得她对于一些剧的宣传不够积极。但你说嘛，赵丽颖一直都是一个低调的演员啊，她的重心都放在了拍戏上，不是在各种宣传活动上炒作自己。这种做法也许是她的个性吧，我们应该尊重她的选择。哎、啊、呀，最近赵丽颖可真是风波不断啊。不过话说回来，作为一线演员。他的高曝光度和影响力也是有目共睹的。值得一提的就是他和黑粉的侵权诉讼。天哪，这简直是一场轰动的官司啊！据说是有些不法分子拿着赵丽颖的照片在网上乱转，弄得他一肚子火，索性就提起了诉讼。这种侵权行为实在是太可恶了，希望能够给他们一个深刻的教训。还有他和林更新的恋情绯闻，哎呀！这种八卦可真是火上浇油啊！不过后来赵丽颖发了一张照片，证实了两人只是朋友关系。哈哈，看来又是一场误会啊！不过这也让人感叹，明星的生活真是被放大镜无所遁形啊！你听说过《酱园弄》首映盗摄事件吗？简直就是一场闹剧啊！据说有人潜入首映会偷拍。把照片卖给了某些媒体，真是让人啼笑皆非。还有一次，他和替身的合照也引发了一些争议。哎、啊、呀，这些事件简直让人摸不着头脑。不过也反映了赵丽颖作为一线演员的高曝光度和影响力。只有真正受人关注的人才，会引发这么多的议论和关注。话虽如此，我们也应该理性看待这些事情。明星也是普通人，有自己的生活和隐私，我们应该尊重他们的选择和权利。不过，希望赵丽颖以后能够少点风波，多点平静吧。
，他的演技和作品才是最重要的。赵丽颖的新作《在人间》已经杀青了，相信这部剧一定会给我们带来很多惊喜和感动。至于那些争议话题嘛。也许只是一时的热议罢了，最重要的还是作品本身的质量和观众的喜爱。说到他在古装剧里的表现，真是妙透了。你看过他演的《知否知否》，应是绿肥红瘦吗？天啊，那个气质，那个风华，简直让人惊艳。他不光是演员，简直就是穿越回古代的活化石啊！在《人间》这部新作，杀青了。这消息简直要让人兴奋地跳起来了，毕竟又有一部让我们期待的好剧要来了。啊，我的说，我还真有些期待赵丽颖未来的作品呢。她总是能给我们带来惊喜，每一部戏都能演绎出不同的风采，让人对她的演技赞叹不已。但话说回来，这些评论带来的趣味和争议也不可小觑，谁都不想被过度解读，不是吗？就像这照片一样，本来只是一个杀青宴的记录，结果被网友们扣上了各种标签。也许有时候，我们也需要放下放大镜，简单的享受那份快乐和惊喜。嘿，不管怎么说，让我们期待赵丽颖的下一个大动作吧，期待她带给我们更多的惊喜，更多的感动。二，赵丽颖终于使出杀手锏。穿白裙为金英杰宣传，大强本届候选人风头。每两年举办的金英杰也即将拉开不了帷幕。虽然含金量不复从前，但是对于金英杰的女神当选，依旧是引起了大家的期待。七月一十二日，第三十一届金英杰举办了新闻发布会，并且公布了候选名单和宣布金英杰正式拉开帷幕。其中，作为金英杰女神的赵丽颖，为此还拍摄的宣传大片，状态依旧是处于巅峰，大抢金英女神候选人风头。赵丽颖大胆尝试古典风。赵丽颖最近几年，不论是在工作还是穿搭上面，有着肉眼可见的变化。从最初甜美少女到成熟稳重的辣妈，再到霸气回归的大女主，整个人在气质和气场上都有很大的变化。随着年龄的增长，赵丽颖穿搭更追求简约大气为主，利用极简主义烘托出韵味和高级感。在这次金英杰宣传片中，赵丽颖选择了古典风来搭配，一袭白色长裙加上长发披肩，手中拿着奖杯，整个人优雅端庄又不失古典韵味，诠释了复古富家千金既视感。白裙清爽干净又极简。白裙一直都是很多小仙女心目中的白月光搭配，不论是从学院风驾驭，还是职场装驾驭，都能映衬出优雅、成熟、稳重和增添仙气飘飘。白色作为基础色彩，整体 look 比较简单，所以偏向极简主义的风格，侧重需要时尚元素和配饰勾勒，使得造型更加丰富多彩。赵丽颖为金英杰宣传的白裙，整体的明艳度和饱和度都较低，但是这身白裙却格外注重层次感，从薄纱材质到棉柔材质，形成了过渡的效果，打破了纯白色系列的单一范。从视觉上起到丰富性效果，白裙结合时尚元素点缀，白裙搭配中，在款式和元素等等上面都比较简单。想要映衬出造型的丰富性，需要我们注重时尚元素和穿搭技巧的勾勒，使得整体 look 更加高级和时尚。融合褶皱、曲线式等元素来勾勒，让造型映衬的精致，同时起到丰富造型、打造出绚丽多彩的效果。裙装注重能凸显出款式，从视觉上映衬出吸睛点和亮点，促进造型烘托出层次感和美感。结合修身版型为主，促进造型贴合身材的同时，营造出利落干练范，展现出舒适休闲的穿搭。赵丽颖这身白裙选择了圆点后堆积而成，圆点式的设计既能映衬出精致感，同时呈现出圆式的点缀，赋予了造型甜美和少女的气质。薄纱元素和棉柔材质形成过渡效果。
。其实白裙搭配最怕的就是裙装不够突出。所以在搭配白裙下，一定要结合层次感来考虑。赵丽颖将薄纱元素和棉绒材质结合在一起，但从饱和度和明艳度上面都形成过度的效果，特别是薄纱映衬出仙气飘飘，使得造型增添了精致感和俏皮摩登范。除此之外，赵丽颖宣传大片的造型上面，还结合了发箍加上披肩长发，勾勒出优雅端庄范。使得整体 l 更加凸显出高级和时尚，促进造型演绎出甜美少女范。